Za mostem zaczynamy, za mostem. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Bohaterem dzisiejszego odcinka, a przede wszystkim bohaterem wszystkich frontów II wojny światowej jest amerykański bombowiec B-24 Liberator. Jego producent, firma Consolidated, znana m.in. z oglądanej teraz Kataliny, mojej ukochanej łodzi latającej, otrzymał propozycję budowy licencyjnej samolotu B-17, czyli latającej fortecy. Jednak inżynierowie Consolidated uznali, że stać ich na stworzenie bombowca o lepszych osiągach, większym udźwigu i przede wszystkim zasięgu pozwalającym przelecieć Atlantyk. Zamierzali wykorzystać doświadczenia zebrane podczas budowy dużej łodzi latającej Consolidated typ 31 i zwłaszcza patrząc na jej skrzydło i usterzenie widzimy duże podobieństwo do Liberatora. Firma miała czas na oblatanie samolotu od końca marca do końca grudnia tego samego roku i dwa dni przed upływem terminu, 29 grudnia 1939 roku, oblatano prototyp nazwany wówczas Consolidated Typ 32. Na samolot od razu złożyli zamówienie Brytyjczycy i Francuzi. Nieco później zainteresowała się nim armia amerykańska. Tutaj celowo mówię armia, dlatego że w tamtych czasach siły powietrzne nie były w Stanach Zjednoczonych osobnym rodzajem sił zbrojnych. Aby sprostać zamówieniom, poproszono o pomoc Forda. I tu nie mam na myśli firmy, tylko osobiście Henry'ego Forda, który był specjalistą od masowej produkcji. Niestety on w tamtych czasach, delikatnie mówiąc, nie był wrogiem nazistów, nie był zwolennikiem zatrudniania w fabrykach kobiet, nie pozwalał w fabrykach palić papierosów i nie dopuszczał do tego, żeby w fabrykach powstawały związki zawodowe, w związku z czym zdecydowanie nie wpisywał się w amerykańską koncepcję organizacji pracy i produkcji. Ale w końcu jakoś się dogadali i w Willow Run powstała potężna fabryka połączona ze szkołą zawodową kształcącą specjalistów do produkcji samolotów. Linia montażowa mierzyła 1600 metrów i pracowały przy niej 42 tysiące osób, a składający się z 1 225 tysięcy części bombowiec zjeżdżał z taśmy co 50 kilka minut. Charakterystycznym elementem Liberatora jest skrzydło zwane płatem Davisa. Jest bardzo smukłe, a mówiąc fachowo ma wydłużenie wynoszące 11,55. Jego zalety to łatwa i tania produkcja oraz zapewnienie samolotowi dobrych osiągów przy wysokim udźwigu. Maksymalna masa Liberatora to 29,5 tony. Wadą skrzydła była mała odporność na uszkodzenia, a także złe znoszenie oblodzenia. Nawet żartowano, że potrzeba więcej lodu, żeby schłodzić napój, niż żeby pozbawić Liberatora siły nośnej. On oczywiście miał instalację antyoblodzeniową, która docelowo miała formę takich kanałów, przez które przepływało ciepłe powietrze ogrzewane ciepłem spalin. Natomiast spotkałem się też z jednym opisem, gdzie było stwierdzone, że pierwsze wersje Liberatora miały instalację pneumatyczną, czyli taką gumową krawędź natarcia, która się pompowała, przez to zwiększała swoją objętość i kruszyła lód. To było coś takiego, jak tutaj teraz jest pokazane. Oczywiście ta ilustracja to jest ze współczesnego samolotu, nie z Liberatora. Mechanizację płata stanowiły klapy Faulera wysuwane w dół o 40 stopni. W skrzydle mieściły się zbiorniki paliwa złożone z 18 samouszczelniających się przedziałów. One były w centropłacie. Te główne zbiorniki mieściły 8870 litrów. Zbiorniki nieco na zewnątrz, również w skrzydłach, mieściły 1700 litrów, a można było też umieścić tymczasowo zbiornik zabierający 3000 litrów paliwa w przedniej komorze bombowej. Dawało to łącznie 13570 litrów paliwa i pozwalało Liberatorowi na misje takie jak na przykład nalot na wyspę Wake, gdzie trzeba było lecieć w jedną stronę 7 godzin. Paliwo zasilało cztery gwiazdowe dwurzędowe 14-cylindrowe silniki Pratt Whitney Twin Wasp. Początkowo silniki te były doładowane mechanicznie, później dodano jeszcze turbosprężarki. Łączna moc silników w różnych wersjach samolotu to od 4 do 5400 koni mechanicznych. Charakterystyczna owalna osłona silnika ma chłodnicę po dwóch stronach i tutaj raczej jest to rozbieżność w źródłach, a nie w wersjach samolotu, ale raz można przeczytać, że to były chłodnice oleju, a raz, że z jednej strony była chłodnica oleju, a z drugiej strony intercooler, czyli chłodnica powietrza ładowanego. Ważny był silnik numer 3, czyli wewnętrzny silnik na prawym skrzydle, ponieważ zasilał on główną instalację hydrauliczną. Szerokie wykorzystanie hydrauliki niestety sprawiało, że Liberator był bardziej podatny na poważne uszkodzenia na skutek ostrzału niż na przykład latająca forteca, w której dużo mechanizmów zasilanych było elektrycznie. 
Zdarzało się, że na przykład awaria instalacji uniemożliwiała skorzystanie z hamulców i hamowano z wykorzystaniem spadochronów bocznych strzelców, którzy zaczepiali je o jarzma karabinów i rozkładali podczas dobiegu. Kadłub samolotu miał charakterystyczne spłaszczone boki, stąd samolot miał przezwisko Flying Boxcar. Boxcar to jest taki wagon towarowy, o taki, czyli Flying Boxcar to latający wagon. W jego konstrukcji szeroko wykorzystywano materiał zwany Alklad. Dbano o odporność samolotu na korozję ze względu na to, że miał być używany we wszystkich strefach klimatycznych. Tutaj widać kobietę montującą jeden z 400 tysięcy nitów. Wydaje się to ogromną liczbą, ale i tak wiele z nitów zastąpiono punktowym spawaniem i zgrzewaniem blach. Kadłub miał punkty pozwalające przenosić go dźwigiem po zdjęciu skrzydła, a kabina oczywiście nie była hermetyzowana. Liberator miał dwa stateczniki pionowe ze sterami wychylanymi po 10 stopni. Wszystkie powierzchnie sterowe były kryte płótnem i każda łącznie z lotkami miała trymer. Od 1942 roku testowano wersję z jednym statecznikiem, która okazała się mieć lepsze właściwości, ale nie wdrożono jej do produkcji do końca wojny. Pojedynczy statecznik miał za to samolot lotnictwa morskiego Privateer, oparty na B-24 i niektóre wersje transportowe. Liberator miał dwie komory bombowe. Wbrew pozorom trudno dociec ile mieściły bomb. Najczęściej mówi się o 8000 funtów, to jest 3600 kg, ale są i dane podające 5700 kg. Mnogość wersji samolotu i konfiguracji pomiędzy ładunkiem bombowym a ilością paliwa nie ułatwia tego zadania. Przejście wzdłuż kadłuba było możliwe po takim mostku, który miał raptem 23 cm szerokości i szło się między bombami. Charakterystyczne było to, że komory zamykane były nie typowymi klapami, ale nowatorskimi żaluzjami, które odsuwały się wzdłuż burt. Dzięki temu dawało się je otworzyć na ziemi. Zwraca uwagę to, że spód kadłuba był bardzo nisko. Ale co równie istotne, te żaluzje nie stawiały oporu w locie. Liberatory generalnie miały nieszczelne instalacje paliwowe i wiele załóg latało z lukiem bombowym uchylonym, żeby opary paliwa ulatniały się poza samolot. Między innymi z tego powodu Liberator nie został przerobiony na Air Force One, chociaż jeszcze wtedy nie było takiej nazwy. Natomiast jeden egzemplarz o nazwie Commando został samolotem Churchilla. Jak widać była to wersja z pojedynczym statecznikiem i długim dziobem. W środku zdecydowanie nie było luksusowo i nie wiem czy Churchill odważył się palić cygara na pokładzie, ale jak widać od razu po wyjściu już tak. Samolot Commando niestety zniknął podczas lotu transatlantyckiego w 1945 roku i do dzisiaj do końca znany nie jest jego los. Bombowce Liberator miały uzbrojenie defensywne, najczęściej oparte na karabinach Browning M2. Najbardziej zmieniało się uzbrojenie dziobowe, dlatego że początkowo były Liberatory z przeszklonym dziobem w ogóle bez uzbrojenia. Następnie pojawiały się tam karabiny ręczne, ale nie sprawdziło się to i zaczęto stosować wieżyczki firm Consolidated i Emerson, początkowo mniej opływowe, później kuliste. One sprawdziły się strzelecko, ale zwiększały masę samolotu o około 3 tony. Do tego była wieżyczka górna, której strzelec miał w zasięgu ognia własne usterzenie, więc musiał uważać, a także wieżyczka dolna, która była wysuwana tylko w razie potrzeby, a chowana do przelotów, no i oczywiście do startu i lądowania. Po bokach kadłuba były otwory z karabinami burtowymi, a za usterzeniem poziomym wieżyczka ogonowa. Strzelcy pokładowi liberatorów zestrzelili w czasie wojny 2600 wrogich samolotów. W pewnym sensie defensywnym uzbrojeniem były też montowane w niektórych egzemplarzach instalacje do zakłócania niemieckich stacji radiowych i radarowych. Liberator był trudniejszy w pilotażu i to zarówno pod względem techniki, jak i pod względem wymaganej siły fizycznej niż B-17 latająca forteca. Był bardziej skomplikowany, nie wybaczał błędów, wymagał dłuższego szkolenia. Co prawda był nieco szybszy, ale osiągał niższy pułap. I miał na przykład taką przypadłość. Lecimy liberatorem i chcemy osiągnąć zadaną wysokość lotu. I teraz, kiedy wznosimy się na tę wysokość i ją osiągamy, to samolot leci w takim położeniu, jak pokazuje, czyli z zadartym dziobem na dużym kącie natarcia. Przez to opór jest duży, samolot leci wolniej i zużywa więcej paliwa. Żeby lecieć w cudzysłowie normalnie, trzeba było tę wysokość zadaną przekroczyć i następnie obniżyć lot do tej wysokości i w tej sytuacji już samolot leciał z dziobem ułożonym prawidłowo i lot był efektywny. Co ciekawe, Liberator nie miał też typowego wejścia. Wchodziło się albo przez wnękę przedniego podwozia, albo przez luk bombowy, co pośrednio ilustruje ta instrukcja awaryjnego opuszczania samolotu przez dziesięcioosobową załogę. 
Skoro już o kole przed nim mowa, to Liberator był pierwszym amerykańskim bombowcem z takim układem podwozia. Jeżeli chcieliśmy przejść do tyłu samolotu z tej przeszklonej przedniej części, trzeba było normalnie minąć oponę, która jeszcze dość długo się obracała. Liberator nie miał hamulca, który zatrzymywał koło po wciągnięciu go do kadłuba. Taki hamulec mają natomiast współczesne samoloty pasażerskie. Stąd jeżeli po starcie słychać taki czasem nawet niepokojący może kogoś odgłos takie to to jest właśnie dźwięk hamulca takiego oporowego, który trze o oponę i zatrzymuje przednie koło. W Liberatorze tego nie było i już dawno leciał, a to koło jeszcze w środku się obracało. Sterowanie na ziemi odbywało się tylko poprzez różnicowe hamowanie i asymetryczny ciąg silników. Mało kto zwraca również uwagę na hydraulicznie wysuwaną płozę ogonową, którą Liberator miał. No ona jest taka ogonowa, nie ogonowa, bo ona jest dosyć daleko od ogona, ale chroni tylną część kadłuba przed przytarciem o pas. Niemcy zdobyli kilka Liberatorów i podwozie jednego z nich wykorzystali do prototypu odrzutowego samolotu Junkers 287. Liberatory używane były nad każdym teatrem działań drugowojennych, jako bombowiec, jako długodystansowy samolot patrolowy oraz transport, w tym specjalna wersja do transportu samego paliwa. Egzemplarz zwany Hot Staff jako pierwszy powrócił z 25 misji bojowych 3,5 miesiąca wcześniej niż dokonała tego słynna ślicznotka z Memphis, czyli latająca forteca Memphis Bell. Liberator odegrał także bardzo ważną rolę w walce z flotą podwodną Kriegsmarine. Jego zasięg pozwolił domknąć 300-milowy pas na Atlantyku, gdzie wcześniej okręty podwodne mogły operować bez ryzyka ataku z powietrza, czyli de facto w wynurzeniu. Ciekawe rzeczy natomiast działy się w nocy. Samolot namierzał okręt podwodny w oparciu o radar i zbliżał się do niego, ale minimalny zasięg radaru to był kilometr. W związku z czym powstawał moment, w którym okrętu już nie było widać na radarze, ale jeszcze nie było go widać gołym okiem. Rozwiązaniem tej sytuacji okazał się reflektor Leia, czyli potężna lampa o światłości 20 milionów kandeli, która pozwoliła płynnie przejść z namierzania okrętu radarem do namierzania okrętu wzrokiem. Dzięki zastosowaniu tego reflektora po pięciomiesięcznej przerwie udało się zatopić niemieckiego ubota, który stał się jednym z 93 ubotów, które w czasie wojny zostały zatopione lub uszkodzone przez załogi liberatorów. Jeden liberator przystosowany do misji długodystansowych miał dokonać głębokiego rozpoznania Pacyfiku. Misję tę zaplanowano na 8 grudnia 1941 roku, ale samolot ten został dzień wcześniej zniszczony w Pearl Harbor. Liberatory można spotkać w różnych malowaniach. Są samoloty w kamuflażu od morskiego po pustynny, ale później kamuflaż stał się niepotrzebny i samoloty latały srebrne. Niepomalowany samolot jest bardziej opływowy, jest tańszy i szybszy w produkcji. Ale najciekawsze liberatory malowane były w fantazyjne i jak najbardziej jaskrawe wzory. Służyły one jako latające punkty odniesienia dla formujących się ogromnych armat bombowców i po sformowaniu odpowiedniej części tej wielkiej floty powietrznej wracały do bazy i nie leciały już na teren wroga. Do tego często wykorzystywano już wyeksploatowane egzemplarze. B-24 wpisały się też w polską historię. Większość osób kojarzy dwa liberatory. Pierwszy to ten, który po feralnych 16 sekundach lotu wodował na Gibraltarze rozbijając się, a na jego pokładzie zginął generał Władysław Sikorski. Drugi to liberator z Muzeum Powstania Warszawskiego, a w zasadzie współczesna pełnowymiarowa replika liberatora, który przypomina o lotniczej pomocy dla okupowanego miasta. Ja kiedyś zrobiłem o tym dość nietypowy i myślę, że ciekawy film, ale on trafił na czas, kiedy bardzo blokowano w internecie tematy historyczne i wojenne. Także kliknijcie w link do tego filmu w opisie, niech wyjdzie spod ziemia. A wszystkich, którzy dotrwali ze mną do tego momentu historii Liberatora, zapraszam teraz na małą wycieczkę. W nocy z 16 na 17 sierpnia 1944 roku zestrzelono 6 z 18 samolotów, które niosły pomoc polskiemu państwu podziemnemu, przede wszystkim walczącej powstańczej Warszawie. Zestrzelono 5 Liberatorów i jednego Halifaxa. Jeden z tych Liberatorów wracał po dokonanym zrzucie na placówkę Nida, która była w miejscowości Górale, nieopodal Piotrkowa. Ten Liberator, z tego co mi wiadomo, stał się jedynym alianckim samolotem, który został zestrzelony w czasie wojny nad obszarem miasta Krakowa. 
W miejscu, które obecnie mijamy, znajduje się cmentarz żydowski, założony w 1800 roku. On jest do dzisiaj, natomiast jest dużo mniejszy niż w latach swojej świetności. Był tam też w czasie II wojny światowej. Natomiast na wprost cmentarza obecnie znajduje się galeria handlowa, a w czasie wojny była tam miejska rzeźnia, z której nieczystości trafiały prosto do Wisły. Liberator nadleciał generalnie od kierunku północnego, Cały czas był pod silnym ostrzałem bardzo dobrze zorganizowanej niemieckiej artylerii przeciwlotniczej rozmieszczonej w różnych punktach Krakowa i mniej więcej w miejscu, gdzie teraz płyniemy, samolot zaczął się rozpadać. Pierwsze części, czyli fragment usterzenia i wieżyczka, czy w zasadzie ta kopuła ogonowa z ciałem tylnego strzelca spadła na teren składów węglowych rzeźni. Następnie kolejne elementy i prawdopodobnie również ciała członków załogi wpadły do Wisły. Finalne miejsce katastrofy to składy na Zabłociu, w rejon, których za chwilę dopłyniemy. Samolot rozbił się częściowo o nasyp kolejowy, a częściowo o barak przy fabryce Oskara Schindlera. Jest ona za zaroślami, które teraz mijamy. Tutaj można mówić o takiej nietypowej sytuacji, trudno to nazwać szczęściem, ale ten barak w którym przetrzymywani wcześniej byli Żydzi, w momencie katastrofy był pusty, dlatego że dzień wcześniej osoby stamtąd zostały wywiezione do obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Świadkowie zdarzenia mówią o tym, że przy rozbitym samolocie pojawił się niemiecki lotnik, który żywo gestykulował, coś opowiadał i kazał się przy wraku fotografować. To może potwierdzić taką teorię, że ten samolot został jedynie dobity strzałami artylerii przeciwlotniczej, natomiast uprzednio został uszkodzony przez nocnego myśliwca, które tej nocy operowały i których ofiarą padł też inny liberator. Zestrzelenie liberatora przeżył tylko jeden członek załogi, który wyskoczył ze spadochronem i został podjęty przez Armię Krajową w okolicy Kocmyżowa. To jest 15 km stąd, więc też może to świadczyć o tym, że ratował się zanim samolot doleciał nad Kraków, czyli że już wtedy był atakowany przez myśliwiec. Z kolei szczątki pilotów z kabiny, która spadła na Zabłocie, Niemcy wydobyli i zabrali je z tamtego miejsca i pochowali z honorami wojskowymi. Podobnie zresztą postąpili z załogą liberatora zestrzelonego koło Bochni. Dzisiaj na ścianie budynku przy ulicy Lipowej znajduje się tablica upamiętniająca lotników. Przy ulicy Dąbrowskiego jest mural przedstawiający spadającego płonącego liberatora. Natomiast fragment bulwaru na prawym brzegu Wisły nazwany jest bulwarem lotników alianckich i stoi tam głaz z tablicą upamiętniającą załogę samolotu zestrzelonego w nocy z 16 na 17 sierpnia 1944 roku. Inny liberator został tej samej nocy zestrzelony pod Krakowem i rozbił się w miejscowości Lubożyca, gdzie teraz się znajdujemy. Ten samolot wracał z dokonanego zrzutu z pomocą dla Powstania Warszawskiego, chociaż sam zrzut miał miejsce nad Puszczą Kampinoską, dlatego że poprzednie misje skończyły się tak dużymi stratami w ludziach i sprzęcie, że zakazano dokonywania zrzutów bezpośrednio nad obszarem miejskim Warszawy, stąd zrzut był w Puszczy Kampinoskiej. Samolot doleciał no, prawie do Krakowa i nad Lubożycą padł ofiarą jednego lub kilku nocnych myśliwców. Samolot rozbił się tutaj grzebiąc całą załogę, czyli ośmiu lotników. Zostali oni pochowani przez ludność na cmentarzu w Lubożycy. Później ciała ich ekshumowano i przeniesiono na brytyjską kwaterę cmentarza wojskowego na krakowskich Rakowicach. Natomiast do tej pory w miejscu, gdzie początkowo pochowano lotników, znajduje się wykonany m.in. z autentycznego śmigła liberatora pomnik upamiętniający tą południowoafrykańską załogę. Oglądając śmigło możemy wyobrazić sobie, jak wyglądały ostatnie chwile chwilę tego liberatora. Widzimy, że w jednej z łopat jest wyłom, prawdopodobnie od kuli nocnego myśliwca. Widzimy również, że zgięta jest jedna z trzech łopat, zatem śmigło w momencie uderzenia w ziemię nie pracowało. Wyraźnie widać też, że to śmigło ma zmienny kąt skoku łopat, ale nie jest ono ustawione w chorągiewkę. Może załoga nie zrobiła tego dlatego, że już nie żyli, może już było za nisko i nie było sensu, może nie było technicznej możliwości, bo śmigło było już oderwane od samolotu albo całe skrzydło, tego nie wiadomo. Natomiast yy, no widzimy, że załoga nie skorzystała z takich specjalnych czterech przycisków, które liberator miał nad głowami załogi, tu gdzie w samochodach współczesnych są lusterka, tam był przycisk, który osobno dla każdego śmigła służył do ustawienia go w chorągiewkę. Co ciekawe, podobno jeszcze do połowy lat 80. na jednym z okolicznych pól leżała gondola silnika od tego samolotu, ale nie jest mi znana jej dalsza historia.
W ogóle okolice podkrakowskich miejscowości Kocmyżów, Lubożyca, Wilków, Prusy to ciekawe tereny dla miłośników historii, bo jest tu wiele pobojowisk, pomników i cmentarzy, głównie pierwszowojennych. Liberator stał się najliczniej produkowanym bombowcem w historii. Powstało łącznie z odmianami transportowymi około 20 wersji, a fabryki opuściło, różnie licząc, nie mniej niż 18 tysięcy egzemplarzy, a niektóre źródła podają, że nawet ponad 19 tysięcy. Samolot produkowany był przez w sumie niecały okres II wojny światowej. Koniec wojny zastał Amerykanów z tak dużą nadwyżką, że nowe liberatory trzeba było rozebrać, a jedną z bardziej poszukiwanych części okazały się łańcuchy rowerowe, które były elementem mechanizmu wieżyczki strzeleckiej. Pod koniec wojny rolę długodystansowego bombowca przejął samolot B-29 Super Fortress. Na tym historia Liberatora się kończy, a ja na koniec chciałbym podziękować za bezpośrednią pomoc w realizacji filmu Karolinie, Korneli, a także Maćkowi, kapitanowi zabytkowego statku Sylwia, z którego pokładu nagrałem część tego filmu. Jeśli ktoś chce się udać w podobny rejs, pozostawiam w opisie kontakt. Oglądając ujęcia Krakowa z perspektywy Wisły, dziękuję patronom kanału. W tym miesiącu najbardziej wsparli mnie w tych podróżach Maciej Domański, Maurycy Mes, Adam Śliwa, Maciej Stankiewicz, Daniel Gerlach, Kuba Janowicz, Michał Barcki, Roman Mazur i Piotr Boruszewski. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Dokończcie historię Liberatora oglądając film o powstaniu.